。感谢明星大侦探合作伙伴微晶电视对本节目的大力支持。微晶电视为新一代生而不同。本节目一共有六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别扮演侦探和嫌疑人两种角色。五位嫌疑人中隐藏着一名真正的凶手，只有凶手可以说谎，只有找到真正的凶手，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，玩家获胜，侦探获得两根金条，玩家分别获得一根金条。凶手成功隐藏身份，则拿走全部金条。我们还是冷静冷静吧我是您本次案件的助理，你好。本次案件的报告，在现场我们发现了一具女性的尸体，死者年龄二十岁，叫夏晴天，是一所学校摄影系大三的学生，也是这个学校的校花。尸体发现的时间是下午三点，我们的调查现在正式开始。首先，请助理把嫌疑人一个一个的带到现场来。好。乔学长和白老师带来了。哎呦，怎么会这样呢？乔学长，被害者同社团的学长。两位，一个是同学，一个是老师。白老师，二十六岁，摄影系的老师。你们认识死者吗？认识。他叫什么？夏晴天。他是我的学生。你们最后一次见到他是什么时候？早上。我是今天上午在我们的社团有一个活动见过他，之后下午就再没见过了。稍后我们会询问两位一些问题，希望大家配合我们的调查。这是鬼学姐和欧学妹。啊！夏晴天。鬼学姐，被害者同社团的学姐。欧学妹是被害者的学妹。这太不可思议了！我之前才刚刚见过学姐，怎么？这一定是诅咒，就是那个诅咒，你知道吗，学姐？你知道那个诅咒吗？我不知道你说的是什么诅咒。这位同学，我身为本学校的老师，我觉得咱们学校不可能有诅咒的。你们先冷静一下。啊！啊！啊！干嘛你？老师。他是谁呀？何痴情是被害者的男友。是他的男友。你先不要激动，先不要激动。目前警方正在调查，配合我们保护好现场，好吗？你谁啊？我是这个案件的侦探，我会帮你找到真凶。这个诅咒太恐怖了，你会不知道吧？这样吧，我们找一个方便的地方，向你们了解一些情况，好吗？就到天台吧。各位请坐，简单的问大家几个问题。案发当时，各自都在干什么？何事情，我在我们两个的家里，学校通知我，我简直不敢相信这件事情，所以我就赶快跑过来了。不是他才大三的学生，你们怎么会有家呢？你们两个？哎呀，现在都是这样的。<笑>你们已经同居了，你知道的呀，学长。啊？你们俩不也同居了吗？没有，没有。你他是你的未婚妻，你们俩没同居。我们没有没有结婚之前是不会住在一起的。白老师，这个情况校方掌握吗？呀，我是不知道的。的、啊
。案发当时你在出租屋里，只有你自己一个人吗？我们两个人住，没有第三者。你在家干什么？我在难过。早晨，晴天在离开家之后，你们两个又见过面吗？见过面，在中午的时候，中午的时候，我们约的是十二点四十左右，就是在这个位置，在在天台，在天台，中午十二点四十。因为这里没有人，我想跟他说一些安静的话。你们是不是有吵架？我们虽然我今天。确实跟他有小小的不愉快，但是我相信我的晴天是一个特别阳光、特别积极的女生。你等一下，你等一下，方便透露一下小小的不愉快吗？两个人的感情上的事情说不清楚。就在今天发生的争吵，我没有争吵，我们只是有点难过。他们两个是情侣关系，那在天台上发生了什么，不得而知。我不知道这个争吵。是不是会引起晴天学姐后来跳楼的起因？问一下白老师，嗯，现在在被害人所在的社团做指导老师，对，呃，同时你还是摄影系的老师，嗯，教摄影的，嗯，嗯，光圈和快门的关系，亲戚吧，亲戚，<笑>这个学校留下的老师都挺优秀的。<笑>案发当时你在哪？我在办公室，我一点半要见一个剧组。然后两点半回到办公室，就一直在休息。在这个过程当中，有没有发现什么异常？两点到三点，有没有听到咻啪？那是你的女朋友，你这什么？没有，我问一下，我都看不过去了。这种破案，这种男友，咻，痴情一点。鬼学姐，案发当时在干嘛？我去买这个。那时候呢，我就是早上跟他们一起活动完嘛，然后因为我很喜欢吃东西，然后下午呃，我就找了白老师。然后跟他就是几点找的白老师？呃，就是早上活动之后吧，我不忘有点不太清楚，因为我有一点轻微的失忆症，就是我讲过的话我很快就忘了，但是我像鱼一样只有七秒的记忆。哎，你们这样看，哎，你们不讲话什么意思啊？就是问我问题啊。好，刚才你说了一句什么？<笑>乔学长，嗯，案发当时你在干嘛？早上我们其实大家都在一起，然后，呃，活动结束以后，我就一直在六零幺，然后收拾我的器材，因为我是动漫社团的御用摄影师。哦，后来我也去了，去了一趟小卖部。欧学妹，嗯，你是大一的学生，嗯，看上去不像啊。我说侦探呐、啊嗯，你怎么可以这样说人家老呢？乖乖，我只问你一个问题。好，你每天几点去跳广场舞？嗯，我今天没问题呢。差不多下午四五点吧。不要讲话。我下午四五点。我再次声明，侦探问我的问题，我一定要认真的回答。<笑>回到欧学妹。下午三点，我在自己的宿舍，但是买完午饭回来，在教室碰到乔学长，他就告诉我，晴天学姐在天台，然后我就上去叫晴天学姐吃饭了。我看到晴天学姐一个人站在天台，然后一直在哭。然后我就走了，没再多说什么。我觉得这是一个诅咒。我们学校二零一二年和二零一四年都分别有一位校花坠楼身亡。然后二零一二年的时候，听说是为了感情，但是二零一四年那个到现在一直都不知道为什么。所以学校里都在传说这是一个怨灵的诅咒。欧学妹，她反复强调诅咒这件事情，不只是转移话题，她有点太想遮掩。所以我很担心下一个是我，所以哎，所以一八年哎，二零年就是我了。你看之前的都是校花，那接下来会不会是校草啊？你们学校的学生都这么自信的，就是直接说哎，走了一个，下一个就是我了。有两个校花坠楼，呃，死亡的地点是就是这儿，草坪也是那里，对，就是从这里下去，对，那里都有个坑了。真<笑>行<笑>。<笑>好了，第一次的调查结束了。当然，我相信，什么凶手就在你们五个人当中。我可能会怀疑侯痴情。我觉得每个人都在怀疑我，因为我太知道我有多爱晴天，我绝不可能去杀害他。一轮现场搜证，六名玩家分为两组轮流取证，限时十分钟
，每人可拍摄十张照片。夕阳红旅行团的各位成员，请跟着我来到，这个是著名的旅游景点。你不要着急，这位，只有十分钟，还没计时，还没开始。我要说开始，我先把情况给你们介绍一下。嗯嗯嗯。所以我们三个是不用完全在一起，不用完全在一起去。但是我想跟侦探在一起。哦。因为我有想要跟他说的。小伙子，这里没你什么事儿了。<笑>好吧，开始吧。<笑>好了，开始，计时开始。侦探，我希望你可以跟我去和志行的房间，因为其实我还蛮怀疑他的。在这里，我发现了何志行的小说。哎，你还写作呀，何志行？啊，对。你写小说啊，杀死女朋友的一百种方法。哇塞，他写的小说大部分是这种推理、侦破、悬疑、惊悚，这背后有没有可能隐藏着这个人本身的性格特征？他在想象中对女友能够做出的一些残忍的举动等等。他口袋里有烟，有没有小卖部的收条之类的东西？看一下，买一包烟不用收条吧？侦探，什么情况？这里有信用卡的账单，拍下来。你刚才翻过这个包，你居然没有翻到吗？嗯、哪个包？这个、嗯。没有啊。就在这个里面有啊。你是什么侦探啊？你比我更适合当侦是狗头侦探。<笑>居然有人叫我狗头侦探，我这。侦探。侦探，我有发现。什么？这有一个小说的版权转让合同，所以他已经买了一个版权。快点。出让方不是何痴情，而是他的女朋友夏晴天。这份合同究竟怎么回事？稍后我会做继续深入的调查。我觉得我们的速度太慢了，我建议这样，我们三个人分头寻找。你不跟我在一起了吗？我先去看看你的房间，我觉得你把我误导到了一个完全没有什么线索的房间。怎么可能？哎，乔学长的这个品味也真的是够了。他听的歌叫《如果我开挖掘机，你会爱我吗》。我在乔学长的那个抽屉里面发现了我们四个的照片，但是没有他，很正常啊。我们经常会拍照片啊。这其实是我最感兴趣的房间，我要看看欧学妹她的日常生活状态。哇、wow ！哎呀，哎呀，够了，真的。女生的衣柜原来是这样子的。你不要睡我的床啊，我洁净，你快起来。他们学校的宿舍真的条件不错。时间还有五分钟。
发现一个新的线索，让我不寒而栗。撕掉的部分是晴天的部分，只留下了我和他。干这件事的人只有欧雪梅。撕掉的那个人不光被扔在了垃圾桶里，本人还被从楼上扔到了草坪上。这中间会有关联吗？鬼学姐的房间真的干净的吓人，什么都没有。我不知道一个老师收藏这个是在干嘛，他想要借这种诅咒的这个传闻，然后去杀害了晴天的话，也有可能。侦探，这里有重要的线索，请不要找我，我是狗头侦探。是鬼学妹和乔学长的短信息，你快，你快，你快来看，你快来看，是鬼学姐发给、呃、乔学长的，说你跟夏晴天怎么回事，你到底干了什么？你的时间只剩最后一分钟。这里有个手机，哎，哦，这是乔学长的手机。哇，这么多！老地方见，老地方见，老地方见，是夏晴天发。很开心，你这样做不，管他做什么。如果没有他的有钱，老爸谁看得上他？你这样做不合适。你有病吧？什么意思？十秒倒计时开始，真不要脸，去死吧！你这个小轩，八、七、六，有很多莫名的人骂他。对对对，三 ，OK， 好。一没，我没有照片了。时间到，请离开现场。哎呀，待会儿，待会儿，待会儿，我们就待会儿。啊啊！不用管导演，立即离开现场。我是侦探，拍那条最多的。那天，这个房间我还没看，我让我再看一眼。我比较怀疑的是乔学长，因为乔学长的手机里面有和晴天的不堪的短信内容。难道乔学长会跟？晴天学姐有一些不为人知的感情吗？我认为是欧学美。第一，她和死者之间存在最直接的竞争关系，他们两个还存在着一些切身的利益的纷争。Yeah, yeah. 阿妮，我们先看哪一个？我们先去看何痴情。我觉得白老师也有问题。我觉得他是男友吧，我觉得他的那个怀疑可能更大一些，他有直接关系。我先看何志行让他先去看哪边。那我们先分开了。好，我看看你的。嗯，谢谢。嗯，谢谢，谢谢。你先去哎，谁是歌手转让书？哎，通知试镜书我的可疑的是，就是这个玻璃瓶附近有血迹，所以，呃，就是我怀疑在死者掉下去之前发生过什么事儿。我硫酸瓶，这个东西出现在天台，我觉得这一定有什么原因。
机。有很多证据，我都觉得是碎片，然后就拼凑不到一块儿。每个人的动机都有了，很明确是谁，我觉得还不能判断，还得继续找证据。没有入口啊！啊，这边这边。我在百老汇办公室找到一张他跟一个女人的合照，他会不会是曾经二零一二年或二零一四年的其中一个笑话？哎，你又找到什么新的吗？我又找到百老汇跟一个女人的合照。女人的合照。你的时间只剩最后一分钟。最后在鬼鬼家里拍到了一张重新拼好的一个全家福的照片。为什么他要把自己家里的全家福撕碎，然后再粘上？我对这点也挺好奇的。十秒倒计时开始，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。走了，走了。目前两个比较怀疑的，一个是何老师，一个是学妹。那其实我现在最大的重点怀疑还就是何痴情。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。他们两个人从我们掌握的一些通讯往来上，暗地里好像有矛盾。他们两个之间表面上关系非常融洽。但是他们存在着说不清道不明、剪不断理还乱的情感的关系，这是师生关系。这两个人是情侣关系，他们两个之间，他们两个目前正处在一个非常微妙的阶段。各位的职责就是配合侦探一起找出真凶。有几个在我的注意范围之外的人，我想让他们先说。鬼学妹，嗯。证据你可以先贴出来，告诉大家你找到了什么。好，然后你通过这些证据告诉我们你最怀疑谁。好，只能是最怀疑谁。这是谁的手？我的手。这<笑>好像泡椒凤爪呢。嗯，这个呢是我在白老师的办公室发现的一张合照。我觉得应该是二零一二的校花，或是二零一四的校花，是白老师跟他的合照。对，对，然后这个是一个那个试镜的通知书，然后这个呢，它是一个合约的转让书，我是在何痴情的房间发现的，所以我现在要说的是我最怀疑的人吗？对。其实蛮难选的。好，谢谢你，请坐。啊，不能说了吗？没有，当然、呃。对不起，何痴情啊，有侦探在这儿的时候，你、嗯、不能随便发号、哦。我只是开玩笑。但我同意你的说法，请坐。<笑>没有，你说嘛，你说嘛。其实我现在对何痴情有点疑问。我记得合约书上面有一个甲方跟乙方，甲方呢是夏晴天，但是乙方是空白。好像有盖一个章，他是转让给了芒果 TV 影视公司。我觉得他们会不会是因为在这个东西可能上面有一些争执？但只是我对于合约书的甲方跟乙方这件事情，我比较充满问号。这个合约是十二月份的，是四个月前，四个月前我的小说刚刚完成的时候，晴天是我第一个的读者。他因为跟影视公司有一定的联系，所以由他代表我去把我的第一本小说。这不是你的作品我们是一家人，我不可能因为他四个月前给我签了一个合约，我四个月之后把他从天台上推下来。下面，乔学长，其实我最开始所怀疑的对象只有两个，一就是他的前男友何痴情。刚才就大家说的这个转让书
，转让金额是二十万。你刚才说的是，你让晴天帮你去做的，那这钱你完全不知道吗？如果这么信任的话，我相信他也会主动的告诉你，对吧？你确定，夏晴天的那二十万转让费收了以后，你是不知道去处？也不知道他是否使用过。其实我并不知道他把我的小说卖了，但是因为他是我的女人，所以他做什么我觉得都都是对的。欧学妹，一个就是欧学妹当年受伤之后的病历单。在他房间又发现了另外一张照片，这是一个撕开的照片，是一个半张。这个照片里面呢是晴天，我想知道另外的一半是谁。另外的一半在这里，他不会告诉你，是吧？嗯，那就现在来看，其实何志勤和这个欧学妹对我来说有很大的一些疑问，所以现在我不表态，就是谁是最重的这个怀疑对象，我想再进一步的查证。当然，我的哈尼，我对他是非常信任的，所以我根本就没有去他的房间。下一位。白老师，嗯，哎，我刚才看到我的各位学生拍的照片，我很是气愤啊！<笑>你们是摄影摄影系的，居然拍成那样！我看看，哎呀，我看老师到底拍成什么样？老师，老师，老师，老师你这张真是啥？哈哈哈哈哈！桌角吗？别，你看老师这个构图，大家看啊，<笑>老师的摄影技巧<笑>。这个部分是手机，对吧？<笑>你真是太厉害了，我觉得。你他用这个办法突出了手机，反而这个就更更逗了。他的手机在这儿，他们是一起的。<笑>我们是一张拼图。<笑>好了，相机不是重点，咱们来看内容。看到了破碎的酒瓶，然后，但是酒瓶上有血。所以我想问一下，知青，这个酒瓶是你带上去的？不是，就是这个酒瓶跟你并没有关系。跟我没有关系。呃，然后我就去了下一个地儿，我就我就去了教室，然后教室发现了几个手机。乔学长的手机里面信息量很大嘛？嗯。首先我发现了很多匿名的电话号码，但是都是骂你了。嗯。然后又发现了你跟晴天的关系很不一般，你跟他似乎有暧昧的关系？没有，没有。没有，只是普通的朋友。我们有一段时间的这个，就是接触，但是你信息的内容可什么接触？因为你想，我是摄影师嘛，嗯，然后肯定会选择一些美的模特儿，模特儿、啊，然后这样我们一来二往，我们就就是有一些这种接呃接触，然后比如说我们出去玩啊，这种这种。你的手怎么了？划伤啊？为什么划伤啊？玻璃。嗯，那就是那个玻璃吗？这个东西是你的吗？这个我先不回答，我就先回答这个问题吧。嗯嗯，我最想问的是，为什么会有这么多人骂你？你知道原因吗？就是他的那些网网红一些脑残粉，我不知道他突然间为什么有一天他突然间这个的情绪的转变，就他把我们之前就是相约出来，比如出去的一些那种短信，他公布了，然后他的脑残粉就误以为我跟他有什么一些不正当的关系，其实没有，这样他的那些他的脑残粉就一直来攻击我。关于乔学长的疑问我也都问完了，然后下一个刘三平，然后一个是，据我了解，欧学妹跟晴天之间是有竞争的关系的，你可能会有嫉妒她，容颜，对容颜，然后我为什么要嫉妒她？我明明比她还红，我还没有问你啊，我想问你一下，这个刘三平是不是你？为什么就是我的？为什么一定是我的？你你只需要回答是或不是。好吧，是我的。这个刘三平是你的，是我的。那为什么会出现在这个位置？对，这个事情是有苦衷的，是因为三个月前，其实白老师帮我们拍过一组很好的照片，让我跟晴天学姐就爆红于网络了。然后，其实那个时候我的势头是要比晴天学姐要好的。我们就收到了一个电影公司的一个面试的邀约，约我们去试镜一个电影。当天我们就很开心的说要去庆祝一下，我们就去吃饭了
，吃饭的过程中发生了一个意外，服务员在端上一锅很热的汤，然后晴天学姐不小心一个转身，把服务员的汤打洒了，全都洒在我身上，我的脖子和背部受到了很大面积的烫伤，以至于我住院了，我最后没能去参与这个电影的面试。晴天学姐也非常的照顾我，她也出于内疚把我的医药费给偿还了，是四万块钱人民币。要退社也是因为这个。对。你真认为他是不小心转身，把热汤弄洒了？虽然我不想承认，但是，但是没办法，我心里面确实对他是有恨的。然后我想他一定是故意的，我就想借机报复。那天我买了午饭之后，我就上去天台了。我想说他一个人在天台，那应该是我下手的最好时机。但是我上去之后，我看到他哭得很伤心，我就没下手。控制一下你的情绪。不管怎么样，我们在尸体身上确实没有发现有烧灼的痕迹。好，最后一个屋子就是鬼学姐的屋里。她的屋里其实我没有发现什么特别的异常，但是发现两个细节，一个是。在你的屋里面，你的一张家庭合影，然后是曾经撕碎，然后又拼在一起了。我想知道是觉得是什么原因让你？嗯，其实我的家庭从小是很美满的，我爸爸也很爱我妈妈。嗯，但是就是因为男人有了事业就会乱来，所以他在后来在事业成功那段时间，其实在外面有非常非常多的小三、小四，其实让我妈妈也非常的伤心。所以那个为什么会再贴起来，是因为我希望我的家庭还是一个很完美的状态。其实他们的那个试镜的公司是我爸爸开的，大概是情况是又爱又恨。对。接下来，何志清，我们现在其实，在判断这件事情，当。我们的线索不够多的时候，我们要找的是什么？我们要找的是动机。那根据动机，我判断了一下，除我之外的四位的嫌疑：第一名是欧学妹，第二名是乔学长，第三名是神秘的白老师，第四名是鬼学姐。通过我找到的线索，大家都有杀害晴天的动机，只有欧学妹有两条动机。一个是大家知道的事业，他和晴天都有就关于试镜通知的邀约。另外一点就是刚才提到的，因为乔学长有找到一张合影，我有找到另一半，这张照片是欧学妹和我的合影，他被非常细心的珍藏在抽屉里，在他的首饰盒里。这个让我对于他在情感上的一个动机产生了怀疑。本来我的第一位。是欧学妹，但经过刚才她的表达，我觉得她非常坦诚，她也给自己的所有的愤怒和她的情感给予了一个出口，再加上她喜欢我，所以我对她有了好感。<笑>啊不不不是好感，你就凭一张撕掉的剩下的照片，半个照片就证明人家喜欢你。那你这样怎么对得起晴天呢？没有，不是对她有好感，我对她有恻隐之心。重点当然不是因为他的怀疑程度降低了，而是另外一个人的怀疑程度极度飙升。但是这些线索还不明确，我只想请等一下侦探一定要相信我，你投这一票的时候一定要投给这个人，就是他，一定是他。所有的这些的这个问题，这个问题最后都归结到这个问题。在我心中，我猜测他不只有两个动机。来杀害夏晴天，因为鬼学姐刚才给我透露一个讯息，是让我非常惊讶的，就是晴天要去拍的电影是他爸爸的公司要拍的，而且我有一个其实是需要证据去支持的联想，那么这里面就会形成一个非常巨大的杀人动机。哇塞！因为他本来就很优秀，好厉害，好厉害！嗯、不好意思，不好意思，徐晴，你好有才啊！喂。接下来，欧学妹，我认为最重要的线索是这两个手机，鬼学姐和乔学长，他们两个人的手机里的内容让我很疑惑。还有晴天学姐的房间里面，我看到有很多名牌包包，应该都很贵。对，所以我觉得是不是跟金钱上有一些原因，会找到我们学校的高富帅和白富美。
所以你现在最大的怀疑是？最大的怀疑是乔学长和鬼学姐。有几个线索，现在有一点慢慢的浮出水面，变得清晰起来。何志勤，你抽烟喝酒吗？我抽烟。喝酒吗？一点点。烫头吗？哈哈哈哈哈哈！能不能愉快的进行？没事。收。我们一直在讲天台，天台。别忘了，高处坠楼，教室在几楼？六楼，白老师的办公室在几楼？七楼。天台在八楼，从这里摔下去，后果是一样的。其中的任何一层都有可能成为案发的地点。最后，我想问，天台上酒瓶子，碎掉的酒瓶子上面有一片有血迹。所以他刚才没有，乔学长没有回答我，他的玻璃伤口。我问你，那一片玻璃上的血迹跟你有没有关系？有还是没有？有，就是这里。怎么回事？是这样啊，那一天是我看见了你先上去的，然后你离开，然后他上去以后，我紧接着就上去了。我想去劝他，你也上天台了，我也上了天台。我也看到他的情绪很激动，然后他跟我有一些推搡，我没有站稳，摔倒了。那他在跟你说什么呢？我只是想问他，为什么你要有这样的态度，把就是我们为什么要把这个哎，就是我们都要公开，清晰了。最后，我想提醒大家，第二次进现场，我们可以重点关注一下黑板上我写的这个地点。我还发现了一个证据，在白老师的键盘底下压着一个简报，对，是关于 M 大的校花坠楼的诅咒，他把它精心的收收藏起来。所以白老师，你也是知道诅咒的，你为什么为什么反驳我？我身为本学校的老师，我觉得咱们学校不可能有诅咒的。这件事情我也觉得很怀疑，因为刚刚一直在说诅咒，他不相信，但是他却跟校花合照。白老师是二零一二年毕业的。当了四年老师，第一桩案件是发生在二零一二年、嗯，第二件是二零一四年，这是二零一六年。难道这是个连环杀手案吗？你必须要说一下，你压在键盘下精心的收藏的这个简报。二零一四年坠楼的那个小花就是我的女朋友。那她是为什么坠楼啊？嗯，意外。意外？是到现在都没有查出来的案情吗？因为其中有一桩是跟他有关系的，所以他知道那不是诅咒，那就是意外我。我一定要投给白老师，对不起。侦探公开投票，侦探需当众投出第一票。如果我的直觉没有错的话，当然一般直觉最厉害的是女人，所以如果我的直觉没有错的话，真不要探长。为什么？这一票很重要，我相信我的判断。三、二，好，为什么是我？回去问你爸。它是好几个矛盾的焦点，无论是乔学长和夏晴天之间的关系，最后也是落在鬼学姐的身上。所以目前在我的名单里面，可能排第一的就是鬼学姐。这一票投出了我们大家其实都没有想到，尤其是我没有想到的。那现在更怀疑的有一些对象，像白老师，他也一直说之前的那个是一个意外。那么这个真正的意外的是什么呢？第二轮现场搜证，六名玩家集体进入现场搜证。啊，有一些对我来说非常非常重要的线索和一些巨大的问号，到底是谁给我寄了那个照片？还有凶器或者杀人方式？我等一下，我主要就会去对这两个线索。大家能不能先跟我去找一个很重要的线索？你们跟我来，你们谁都没有发现有人给我寄了侦探社偷拍的。晴天和中年男子的合影吧。哦，在哪？你们来看这个。嗯。看。我
我现在就要看看这个到底是不是是不是不是电影公司的老板，这是我岳父、啊，是不是鬼学姐的爸爸？对，这是我的岳父啊。现在我要找，到底是谁寄给了我这个？会不会有一个跟侦探社有关系的一个联络方式，或者是收据什么之类的？因为我现在一定要知道鬼学姐到底知不知道这件事情。嗯、白老师，夏晴天的学生证。怎么会在你的办公室里？我昨天在门口捡到的。好。哎，哎，夏晴天的衣服上面有刮痕，有刮痕。哪里？这里。肚子那里。明白。跟我一起来，过来，检查一下这个窗户。你说窗边吗？窗边，对。同志们，哎。我找到了第一现场。哇！鬼学姐看到死者的衣服上面有刮破的痕迹，教室的窗台上面有一个缺口，缺口上面有同样的衣服的纤维。我们可以拿来比对一下，就是这个，就是他。如果。没有猜错的话，夏晴天应该是从教室的窗口坠落下去的。侦探大人，尸检报告出来了，说。死者夏晴天尸体体内检测出有强力麻醉剂残留。麻醉剂，麻醉剂，麻醉剂。各位，我们现在最重要的问题，找到麻醉剂。对。我们每一个人都有手帕，这是晴天学姐的手帕吗？那个是鬼学姐的手帕，所以学姐身上没有手帕，对吧？没有。哎，大家，我找到一个手帕，在哪儿？已经黄色的已经烧过了。谁是黄色的我是我是黄色的，我是黄色的。平时戴在哪里？在我自己房间里，但早就不见了。哎，因为你以前这是什么？为什么会被烧过了？是不是被拿这个捂嘴巴？对，这个是我的，但我很久就不见了。这个我的在我包包上，我是蓝色的。这个手帕、就是、一定就是你本人吗？肯定不是。也许会是会有人拿你的手帕去做的这个事情。对，对因为如果是我的话，我绝不可能用自己的手帕。对，对不对？那就是一个很明显的嫁祸。很明显的嫁祸，而且他试图有有要烧掉他，毁坏了痕迹，但是没烧火种。何老师，哎，我可以搜你的身吗？随便说，因为只有你抽烟。为什么要搜身呢？他想看看我身上有没有，因为我带打火机，对，只有打火机的人才会烧嘛。你能让我搜一下吗？哎，他包里面有一个手机，他没有任何东西。
。现在我们基本上已经确认了，就是从六楼教室，但究竟是被谁扔出去的？又找到一个手机，白老师又找到一个手机，啊，手机。白老师又找到一个手机。哦，这一定是学姐的手机。没错，就是学姐手机。还有密码、啊。我来了，你不会开密码几号？你你为什么会知道密码？一零一零二九一零二九他们的在一起的时候。这里还有一张纸呢。感谢天，感谢地，感谢阳光，让我们相遇。亲爱的晴天，生日快乐！感谢你。他的生日是十月二十九。啊，对了，有录音笔，白老师，白老师。晴天，你是不是听到了什么？晴天，晴天，事情不是你想的那样，你给我一个解释的机会。啊，有白老师的录音文件，啊、听一下，听一下。亲爱的阿巴夫，我感谢赞美你。祷告文，我求您赦免我的罪，我杀人的罪过，请求您赦免我。两年前，由于我的懦弱和功利。我非但没有好好爱护当时的女友，还错手将她推下天台害死了她，这都是我的罪过。望天主原谅，求您搭救您的孩子。阿门。我觉得他是不知道什么时候听到了这个，然后白老师就是想要杀人灭口。你当时打他找他有什么事儿啊？我我可以跟你那边私私说吗？好。侦探一对一审问，侦探拥有单独提审嫌疑人的权利。对于刚才又发现的这些东西，你怎么想啊？两年前，我女朋友死于意外，我也是非常无意把她推了下去。但这个是被刑天知道了。我当时想跟她解释，所以就给她发了两条短信，但是她一直没有回。这一次真的不是我，而且我也很希望能帮助找找到这一次的真凶。你要明白，即便你帮着大家找到了这次案件的真凶，你仍然还是要为两年前你的过失杀人行为要承担法律责任。这一点你做好准备了吗？我做好准备。我觉得现在就是大家其实每个人说的东西都很完美，但是这其中一定有人说谎。还有我想说的一点就是，其实有一点大家都忘了，大家可以互相搜身的，可能有一些信息点第二轮能发现的都在身上。好，没别的事儿了、嗯，谢谢。你出来啦！出来了。所以下一个是谁？不晓得哎。麻醉药是一个关键，麻醉药到底在谁身上？谁有可能接触到这样的东西？医生和病人。这里面最能接触到麻醉药品的，需要止疼的，受过创伤的，就是他。坐。这没有什么可疑的吧？确实没什么可疑的，我只是想再看一下。在费用清单里面有一项术后护理药品，大概都是什么药品？大概就是擦的药膏吧。你不会怀疑，这个麻醉剂是从我这儿来的吧？我老实告诉你，我就是怀疑这一点，因为所有的人当中，只有你有可能接触到麻醉剂。麻醉剂在外面的超市是买不到的。那这太难解了。你的包，刚才他们看过了吗？看过了。我能看一下吗？都是合理的，被怀疑对象，所以我告诉你，这个环节。把我的樱花弄掉了，弄掉了。现在不是撒娇的时候。我的书包很贵。你要知道这一点对我确实有用，<笑>不能撒娇。身上没有口袋吧？没有。我要搜身，我要搜身。啊！<笑>看长冷静一下。<笑>但是真的不是我，傻侦探，傻侦探，你就是个傻侦探。装，再跟我装，那条手绢是怎么来的？你告诉我。嗯、哦，对对对
，怎么来的那条手绢？手绢，我不知道。黄色的手绢是谁的？何痴情的呀，他刚才说了呀。怎么来的？怎么会在你手里？为什么在我手里？我的手帕都没在我手里，为什么他都会在我这里啊？你不能因为我暗恋他，你就我又没有怪癖。我早就忘了你暗恋他这件事儿。你不要炸我，我没有怪癖，我又不会去收他的手帕。你收他的手帕不是为了收藏，那我为了什么？你说呢？哦，你是说我做爱了嫁祸给他？我喜欢他，我为什么要嫁祸给他呀？我是个善良的十八岁的青春美少女。善良的青春美少女。喜欢的人。善良的青春美少女是不会强调这一点的。你的眼神太成熟了。晚上晚上吃宵夜啊！<笑>我现在有点乱，你走吧。狗头，狗头真的。不许再说这个名字。<笑>那我去哪里啊？我现在你告诉我，我应该去哪里帮助你找些什么？你去找公安机关自首。你去哪里？<笑>好了好了好了，走吧。谢谢小猪。说实在话，在你进来之前，我已经把你的名字划掉了。嗯嗯嗯，因为我觉得你在我这里看来几乎已经没有什么嫌疑。嗯，尤其是失落在天台的那个黄手绢。嗯，你确认那个黄手绢是你的？是我的，很久以前就不见了。对，我可以不隐晦的告诉你，我怀疑有人要陷害你。你认为这当中谁？最想陷害你。事情回归到最本质、最简单的一个逻辑，谁会拥有这个黄手帕？我觉得欧学妹暗恋我这件事情，有可能，她之前在一个什么样的场合，她会拿到我的东西，或者她开始仅仅只是想要拥有我的一样私人物品，所以这个黄手帕会第一时间让我联想到欧学妹，因为我没有没有别的线索再去证明到底是鬼学姐还是白老师，他们都有杀人动机，但是我们现在找不到新的。证据证明是他们做的。嗯，你是唯一一个抽烟的人，你的打火机呢？我没有，我没注意哎。抽烟的人不带打火机，你知道有一句话叫“最危险的地方”，也是最安全、最安全。其实我觉得被烧到一半的黄手绢，不是最重要的线索。我觉得不是最重要的线索。因为它烧不烧，无所谓。它那个口红印，谢谢。OK。乔学长，侦探请。好。还有鬼学姐。两位坐。你父亲和死者之间是怎么回事？我没有想到夏晴天居然会跟我爸爸在一起。关于这件事情，你是什么时候知道的？是刚刚还是之前？嗯，其实我是有一次去爸爸办公室的时候，不小心翻到了就是财产的公证书。我爸如果去世走了，他的财产是全部归夏晴天，但是。所以当下我看到这个遗嘱，我非常的气愤，觉得所有的男人都是一样的，就是有了钱就可以乱挥霍。所以你就误会我。但是你说的有钱的老爸，对我说，我不觉得，我不，对我来讲说，对我来说，我不觉得这是一个开玩笑的事情。但是这是一个事实吗？但是为什么你们要一直出去呢？没有啊，只是偶尔吗？没有说天天在一起。那那个刚刚那个照片呢？照片，因为我是我是一个摄影师，我经常会拍一些这些照片。那你可以留成欧学妹的，学校这么多女生，你为什么就天偏挑？但我觉得她比她的条件更好啊，我就单独对她拍了很多一些照片，所以我有单独跟她在一起这样的一些时间。那我们刚刚为什么不承认呢？我有，我有，我不是不承认啊，我只是说单独。你否认啊？但是我没有跟她有不正常的关系。但我觉得你收藏照片就是不对。你好，我是这是小事了。对，乔学长，嗯，给你一句忠告，学会珍惜。好了，你俩没事了。
我我发现一个特别重要的东西，我我我我我脑子有点乱，我在这里面发现了一个麻醉剂。侦探，侦探，我们找到了一个麻醉剂。麻醉剂，麻醉剂在哪里啊？这里，这里，这个没有用，这个没有用，现在。除非他发现，在谁谁的房间里还有意义。对，在这里被发现是没有意义的。他就是跟尸体一起下来的，会不会？扔下来的，扔下来，扔下来的嘛，扔到这儿嘛。我们就破不了案了。这个东西，我觉得是什么？有真的有味道吗？没事吧？把你人告无心。好浮夸的演技。都说这是个烧脑的节目，我现在才知道什么叫烧脑。脑子都烧坏了，现在是一群重度脑部损伤的，太吓人了。单独投票，玩家逐一进行非公开投票。无关人等迅速回避啊！侦探来了，时间还剩，还剩，还剩三分钟。无关人等不要说话，吓死个人。最安全的地方，其实往往就是你认为最危险的地方。我怀疑的这个人，这一招棋走的是非常的险。嗯、在我们过去接触过的很多真实的案例当中，往往会出现这样的情况。关系越近的人，会在一开始进入你的怀疑视线，但是随着你的推理，慢慢慢慢的，你会觉得不是他，因为他离得太近了。但是绕了一大圈之后，可能最终，你发现，往往在你看来最不可能的、最亲近的人，也许，就是最终的真凶。我说的这个人非常明显，就是何痴情。何痴情已经在那天去找他的女朋友谈判之前，就做好了要报复杀人的准备。于是他事先准备了麻醉药，倒在了自己的黄手绢上。在鬼学姐离开了教室以后，何痴情用倒上了麻醉药剂的手绢捂住了女友的鼻子，导致她昏迷之后，从教室的窗口将女友抛下。在抛下的过程中。女友的衣服挂在了窗口的缺口上，产生了一个破裂的痕迹。随后，他不想让人觉得案发现场是在教室，于是他假造了一个天台的案发现场，把这个手绢烧掉之后，因为如果真的是要销毁现场，他应该是把它彻底的烧完，但是他只烧掉了一半，而且在他的房间里，在他的身上我都没有找到打火机，但是在他的桌上却有那么多的烟头，请问打火机在哪里？他用打火机烧掉了手绢之后，可能随手扔掉了打火机，把剩余的手绢抛在天台上，制造了一个别人借此来栽赃给他的假象。确实，就像很多人想的那样，谁会那么傻，用自己的手绢捂完了之后还扔在天台上呢？但是他偏偏这么做，他越这么做，越会让人觉得他没有嫌疑。然后他故作镇静地回到了自己家中。并且在电脑上敲下了杀害女友的一百种方法。我个人认为，这也是他用来迷惑大家视线的一招。同样，还是那个道理：越危险的地方越安全。以上就是我的分析。嗯、所以这一票，唉，这样。我现在准备采用，作为一个侦探，最科学严谨的投票方式。点兵点将，点到谁，谁就是我的萝卜兵将，就是他。何世清，就等着法律的严厉制裁吧。我刚才在最后取证的时间里面找到了一个最有力的证据，晴天霹雳啊！他不杀他杀谁啊？啊，我觉得这个事情是谁都忍不了吧，所以
，我把票投给。一二三四，这四个人。哎呀啊，好难啊，真的好难！哎呀，到底是谁呀、啊？他们两个，我不管了，我凭直觉吧。错就错吧，以我现有的胜局，我只能赌一把，所以我投给。其实我的决定就是。投给白老师，因为化学麻醉剂上的字迹和他电脑上的便条的字迹相同。我跟总导演谈过了，嗯，我说。不管我投的谁，必须把剧本修改成我是对的，<笑>要不然以后不玩了。<笑>我先替那个人试试笼子啊！待会儿得票最多的这个人，嗯，我们将把他关到这个笼子里。嗯，我试一下这锁，看好。<笑><笑>如果我们找对了人，就是外面的人，大家就我们就赢了，我们就赢了。但如果我们找错了人，嗯，对，我们要向他道歉，同时他还要。赢得游戏，拿走所有的奖励。向关错的这个人道歉，然后在外面的那个凶手拿走所有的那个，对吧？对啊，对对对对对对对对，是的，是的。我们只接受一个道歉而已。你们，你们，你已经你已经确定你，肯定，就是如果关你肯定你。有人说，那我只接受一个道歉的吗？他已经做好准备要进去了。明星大侦探的第一个案件。在网红校花的坠落事件中，获得最多、获得最多、获得最多指控的嫌疑人到底是谁？现在公开投票结果，最终被指控为凶手的是鬼学姐。No! 我投给一个我曾经最不愿意的人吧，投给。欧学妹，听说欧学妹对何志挺有好感，是吧？找到了一个最有力的证据，鬼学姐知道了这个转让财产的证明，是她的父亲转给夏晴天学姐的。鬼学姐一定是因为这个事情萌生了杀人的念头。我把票投给鬼学姐。如果你们指认成功，非真凶的嫌疑人每人将获得一根金条，撒探长将获得两根金条。如果不是真正的凶手，那么真正的凶手将获得全部六根金条。只要把你先关进去，我先关你拿到三票，你是得票最高的嫌疑人。被指控的鬼学姐，真的是他杀人了吗？鬼学姐是杀害夏晴天的真凶吗？杀害夏晴天的凶手是？好烦呐、啊，这个人。杀害夏晴天的凶手是？鬼学姐。鬼学姐。鬼学姐。赵贝宁的分数是八十八分，何炅的分数是九十分。当我们的线索不够多的时候，我们要找的是动机，是动机，是动机。最安全的地方，其实往往就是你认为最危险的地方，就是他，一定是他。检举成功，恭喜乔学长。
、欧学妹、白老师、何痴情各获得一根金条。侦探虽然没有成功找出犯人，但是他仍然可以得到两根金条。谁让他是侦探呢？大家错过决定性的线索是：一、鬼学姐床头跪下的侦探社付款证明；二、鬼学姐垃圾桶和垃圾袋夹层中的麻醉剂说明书碎片；三、乔学长书桌抽屉里的鬼学姐偷手帕全过程的证据照片。来，现在我们采访一下犯罪嫌疑人，请问你对自己做的这些事情？有什么想对青年人说的吗？希望大家一定要爱惜自己的生命，不管有多大的仇恨，用爱去解决，用爱去解决。哦，这个好，我讲这样没错吧？讲的不错，讲我讲不错吧？讲的不错，讲不错。何老师，你来，你得抱怨啊？拔拔高，拔拔高，拔高一下，拔高一下是吗？对对对,对，拔高一下就是，我觉得呃，不管啊，罪犯有多么的高明，但是最后正义总是会战胜邪恶的。好了。你就自己在这慢慢反省吧。那我什么时候可以出去？你等待法律的宣判吧。<笑>鬼鬼拜拜，么？再见，下期见。下期你肯定是干净的。你留你的哈，你留你的哈，你喝晚上九点的。我很想跟你在一起哦。<笑>双宿双飞，不走，不走。鬼海，鬼好大力呀、啊！我真的要被关在这里呀、啊？对呀、啊。一个多月前，鬼学姐在父亲的办公室里意外发现了一份财产公证书，父亲竟然要娶夏晴天为妻，并且要把全部的财产转让给她。一个多星期前，他发现自己完美的结婚对象乔学长居然早已背着自己和夏晴天暧昧不清。我要退团。一周前的社团会议上，鬼学姐找到机会，趁乱偷走了何痴情的黄色手帕。这是你要的东西。案发前晚，鬼学姐将之前找私家侦探偷拍的夏晴天和父亲亲密的照片，偷偷的塞进何痴情的出租房内。她相信，这一定会引发两人的矛盾。案发当天中午十二点，正如鬼学姐的计划。在社团拍摄活动结束后，何痴情与夏晴天上了天堂。料想两人此刻一定在争吵，鬼学姐到白老师的办公室汇报工作，等待下手的机会。那个社团活动。随后下楼的鬼学姐回到活动室，发现夏晴天和何痴情都在，于是跟何痴情打了声招呼，转身离开，并躲在拐角处。在何痴情离开后，鬼学姐悄悄走到夏晴天身后。拿出事先准备好的化学麻醉剂，倒在何痴情的手帕上，并从身后一把捂住了夏晴天的口鼻，直到他失去知觉，然后抱起夏晴天，将她推出窗外。随后。鬼学姐用何痴情的手帕将麻醉剂瓶上的指纹擦拭干净，扔出窗外，再来到夏晴天和何痴情最后争吵的天台，点燃黄色手帕，伪装成毁灭证据的样子，嫁祸给何痴情。完成一切的鬼学姐离开了学校，试图制造不在场的证据。感谢明星大侦探合作伙伴微晶电视对本节目的大力支持，微晶电视。为新一代生而不同，欢迎各位回到我们的名侦探俱乐部。今天各位名侦探辛苦了，特别是撒侦探。<笑>那么我们现在来抽第二期我们各个玩家的角色。我跟大家说一下，下一期应该是一个机舱的一个凶杀案，因为有除了侦探之外，有空少机长、空姐、见习机长，还有这个乘务长，让。鬼鬼先抽，好。哎，你们台湾小小孩小时候如果选东西怎么选？鸡蛋，鸡蛋，破鸡蛋，看谁买到破鸡蛋。哎、S 身材，气质御姐。Coffee, tea or me？ 你错，你看，你看，你看清楚。我投你行吗？不要投我。接下来让王鸥来。我没得选，因为只有一个女生。拜托我的演戏好吗
这些动作怎么好？手机。好。他怎么是这种人？接下来我们两个，我先来。你就先来吧，你来个侦探，好吧？你你感受一下侦探。我知道，我觉得如果不是他在第一个环节投出那关键性的那一票，我们是没有办法抓到真正的。凶手的，所以呢，我把侦探这个位置留给他，我选这个。<笑>我是 MG 航空大名鼎鼎的国民老公，看得出来我是一个高富帅。哇，这样啊！哎呦喂，没那个手痒。What are you talking about, Playboy? 哎，看来只剩最后一招了，搜身。现在想走，来不及了。大家好，我是白老师。来这个节目呢，本身我的目的是来秀智商的，结果第一次节目之后呢，这个节目呢，我找不到真正的凶手，我就不走了，不走了。因为上一期我选了老师，年龄太大了，不适合，所以这期呢，我就选一个最小的，选他了，龚少。耶！这是我的歌啊！哈哈哈 S 身材气质御姐，多金不麻，那字念什么呀？<笑>拾金不昧啊，副机长。嗯，我到底选哪个呀？哦，嗯、哦，嘿，啊，因为我的形象一直都是炫富屌，然后从来没有过老干部这种形象，所以应该会特别有反差。所以说呢，我就要选择这个完美正直老干部机长、啊，因为机长是管他们所有人的。哪是现场啊？咱们再怂也不能是，是吧？再壮的汉子加入三抛七，跳起来！男人装中间穿的特别客气的那位女士，一座座山川，就是就是这种感觉。好，那么我们接下来呢，就希望大家可以继续锁定我们的节目了。不知道今天跟我们一起来猜的观众，您选的是哪一个视角线？也不知道您最后有没有猜中真正的凶手是谁。那么同时呢，我想，呃，请所有想用智能电视来观看我们节目的朋友呢，可以通过这个当被市场来下载芒果 TV， 就可以来锁定我们的明星大侦探了。那接下来我们来喊出我们的口号：大白话真相。也感谢三六零搜索、手机百度、三六零影视、三六零手机卫视、三六零浏览器、橘子娱乐、东兴娱乐、搜狗输入法、美拍、天气通、Lofter、蜻蜓 FM、荔枝 FM、新浪娱乐、中新网娱乐、中公网娱乐对本节目的大力支持。上百度手机助手下载芒果 TV， 更多精彩节目内容等着你。登录新浪微博、百度贴吧，参与更多节目互动，神秘礼物抢不停。芒果 TV 明星大侦探，大白吧，真相。我是乔振宇，芒果 TV 明星大侦探，和我一起大白吧真相。